water, 9.5. Magandang umaga sa inyo. Actually, it's 10.30. Medyo late gumisi. Napagod ako ng dalawang araw. Nagkasakit si Meiji. Nagkasakit si Meiji ng dalawang araw. Grabe. Itadaling ko na sa hospital uh, kahapon. Wala akong hinto ng kakapre, ng kakapre, ng kakapre. Nung magbibihis na ako ng pangalawang araw, kasi sobrang weak na at hindi ko makain. Hindi makatalon sa kama, hindi makatalon sa kaisa. Like usual. So, nung pangalawang araw, ng hapon, bago magsara yung mga clinic, ha, naligo na ako. At dadaling ko na nga, kahit ako na lang mag-isa, kahit karga ko yan, nagda-drive. Pagkatapos ko maligo, bigla na lang siya talaga. Tumalon. Tumalon, ahat. Tumakbo, tapos kumakit sa kama. Para talagang, ano, talagang sobrang-sobrang saya ko na talagang. Yung dalawang araw na pinipray ko yung kaya ka, dininig. Dininig na naman ang aking prayers. God, ni Jesus. Talagang parang milagro. Nakahilata siya na parang lethargic. Walang wala talaga siyang kalakas-lakas ng dalawang araw. Bigla na nung zoom, zoom, bigla naging normal. Zoom, 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 zoom. Like her usual. So, talagang makikita mo doon. Nakakasaya talaga talaga. Alam mo, dinig na dinig ni God yung lahat ng prayers mo. Basta talaga, you pray deeply. Talaga, like you mean it. Nagaling talaga sa puso mo. Hindi lang yung salita ng salita. Bibigay talaga sa inyo. Na, na-share ko lang. Naalala ko, naalala ko si Meiji Diamond dito. Kain po tayo ng breakfast. Aking gra, uh, graviola. Graviola. Mangusta na graviola ko. Okay, meron pa ako. Aking gluten-free organic oatmeal na nilalagyan ko ng cacao powder. Kumusta na po ba ang lagay ng Pilipinas? Kami po ay nag-lockdown ulit. Nag-stay at home order kami ulit. Nag-lockdown kami ulit for the third time nung isang araw. April um, 8, I think. So, nagwawala na naman ang mga tao ngayon dahil sarado na naman ang mga tindahan. Although, pwede naman mag-curbside pickup. Nagwawala na yung mga tao dahil siyempre marami na ulit na wala ng trabaho. Stay home at home. Tapos wala naman silang kinikita. Paano nga naman yung araw-araw na kabuhayan ang hirap talaga ng lagay natin ngayon. But this COVID season is giving us something you know, to think about. I think. Don't you think? Kaya na nagpunta kami sa Toronto noong Sabado actually. Nakatira lang kami doon last year and everyone was wearing masks sa labas. Not everyone. Well, I would say 90%. Pero ngayon na nagpunta kami noong Sabado, it's like 70% People are not wearing masks. We're not wearing masks. Wala na nagmamask. Ang gobyerno naman, kaya naman ginawa yung lockdown din kasi. Kahit siguro, I'm just hoping na may magawa lang sila para sa mga tao na wala ng trabaho. No? Kasi syempre, yung mga ICU punong-puno na eh. Kaya wala nang, ibig sabihin nun talagang it's time na magigpit na ulit. Kasi pag lumuwang, pag binuksan, dumadami ulit. Pag dumami na naman, syempre isasara na naman. Ganun lang, ilang beses, tatlong beses na, kaya na, napapagod na siguro yung mga tao. Nagrally yung mga tao, ang daming tao, thousands of people na nagmamarch, nagrarally sila doon sa Toronto. Ang dami nila, kung makikita nyo na sa YouTube, they were all not wearing masks. What's gonna happen? Pero huwag tayong titigil na kakadasal para... Pagtulong-tulungan natin pagdasal yung vaccine na, ma na maayos na vaccine ay mapunta na sa Pilipinas. Sana yung maayos, ano? hindi yung uh, hindi pa masyadong tested. Uh, two days ago, kung hindi ko nagkakamali, uh, pwede na, pwede na ditong mag-vaccine 
ang 18 years old and above. Kaya lang, hindi sabay-sabay na. 100%, boom, lahat kayo. Siyempre, ma-overwhelm naman na. Meron lang munang mga naunang mga postal codes, that means mga areas na pwedeng mauna. Definitely, yun yung mga hot spots, yung maraming mga, <laughs> alam mo na, mas maraming mga tao na kung saan-saan. Sila yung mga inuna. Yung aking bahay before na binenta ko, yon Doon sa area na yon East Mississauga, pwede na doon. Kasi ang concern ko lang naman, although hindi naman ako magpapavaccine, no? ito matatanda dito sa itaas. Yung anak ko ngayon kasi frontline, right? Nagpavaccine na nung uh, last week of March. Hindi pa sinabi sa akin. Sinabi lang sa akin nung isang araw. Dahil baka daw magdarit ako. Sabi ko sa kanya, diniscuss na natin yan dati. Sabi ko lang sa kanya, Pag-aralan mo mabuti, isipin mo mabuti. Huwag pa bigla-bigla. Pag pinag-isipan mo na mabuti, and if you decide na gusto mong itake, then you take it. Isa lang naman ang hinihingi sa atin ni God dito eh. No? Let us repent. Repent from our sins. And live your life you know, trying not to sin over and over again. You know, sana matuto tayo sa mga nirepent natin ng mga sins. Huwag na natin ulitin. Yun lang naman yan. And follow Him. I think that's the message. <laughs> Good morning. Itong Good morning. aking itong aking kasama na to, 50-50 to. Hindi niya malaman kung siya ay magte ng vaccine o hindi. <laughs> Sige, mag-isip ka lang. Mag-isip ka mabuti. Kasi lahat ng mga kasama niya sa opisina, online no, sa US, lahat meron na. Soon dito sa aming area, pwede na. So hindi niya malaman na dito siya. Ayaw niya na gusto niya. Ang vaccines kasi namin dito na una, ang ang available talaga dito, unang-unang is Pfizer and R. Pfizer and um, Moderna. Yan ang mga, excuse me, yan ang dalawang unang vaccines na lumabas dito sa Canada. Pagkatapos, yung medyo bago-bago, yung AstraZeneca, medyo bago-bago. Kaya lang dun sa AstraZeneca, medyo mas maraming reactions ang nakikita ng tao. Kaya parang uh, nagkakaroon ng konting, uh, you know, question about it, kung bakit nagiging ganon. So, medyo, medyo nandun siya sa ganun. Although, binibigay pa rin siya, I think. Ang pinaka-newest na lumabas ngayon na vaccine ay yung Johnson & Johnson. Yan ang pinaka-huling lumabas ngayon. Johnson & Johnson. etong Johnson & Johnson is all-in-one. One dose lang siya na all-in-one. Kaya, malakas siya. Okay? Kasi usually, yung mga vaccines na yun, kailangan dalawang dose, doses ang kukuha mo one month apart so itong Johnson and Johnson na ginawa niya all in one so isang beses lang pero sobrang lakas niya imagine mo ang tanong kung kakayanin ba ng katawan ng tao itong ganito kalakas na bigla no pero lumabas na siya marami na rin kumuha uh, unfortunately uh, meron kami nakitang news na yun siguro ilan yan papa? 5? 5 babae Siguro mga limang babae, five or six na babae ang nag-blood clot sa Johnson & Johnson. Although meron naman din siya mga office mate na nakasurvive sa, sa Johnson & Johnson. Kaya lang, mas matindi lang yung mga side effects sa kanila. Kaya depende rin sa im immune system ng bawat isa sa atin. So ngayon ang Johnson & Johnson naka-recall. Ni-recall nila ang Johnson & Johnson. Mag-ingat kayo ha, kung sino man ang mga kukuha ng vaccines, mag-ingat kayo. Palakasin ninyo ang immune system ninyo, yun ang pinakaunang-una ninyong gagawin. Kasi yung pag pinalakas mo ang iyong immune system, alam na natin yan. No brainer. Ha? Common sense lang yan. Na hindi ka tatabdan ng mga kung ano-anong sakit agad-agad. Lalo pa kayo kung magtitake kayo ng vaccines, palakasin na ninyo ngayon pa lang, hanggang wala pa yung vaccine sa inyo, ang inyong immune system. Para pagka pumasok na yung vaccine sa inyong katawan, eh medyo kakayanin ng inyong katawan kung ano man ang merong ibibigay na side effects na malakas sa inyo ang vaccine. Spayo lang yun. Common sense lang yun. Ha? Hindi naman ako nagmamarunong. That's just common sense. Ha? So, mag-ingat kayo. And, uh, dyan sa Pilipinas, let's pray all together araw-araw na maging merong maayos na mga vaccines na dumating na para maumpisahan yung mga matatanda natin. Lalong-lalong na sila. No? Tapos, lahat.